怎么了？怎么还怪起我来了？哎呀，初夏呀，怎么这么不小心呀、啊？你不会是看到这些豪车被嘉哥吓得站都站不稳了吧？我们选好了，就这一辆。林初夏呀，林初夏，真是给你台阶你都不知道下。你知道这辆车多少钱吗？两百多万。就你现在这个样子，你买得起吗？我买不买得起不需要你关心，况且两百万，很贵吗？<笑>这几百万随口就来呀、啊！你现在几斤几两，自己心里没点逼数吗？你还是想想你自己买不买得起吧，别再两百万都拿不出来。老子买不买得起，不需要你操心。我会玩，连两百万都拿不出来。你今天要是买下这辆车，老子随时奉陪。我算是明白了，这么多年，你问我拿钱，合着把我当成摇钱树啊？那是你人傻钱多，怪得了谁呀、啊？我逼你给我钱了吗？那是你心甘情愿给我的。我还是第一次看见，拿别人钱还这么理直气壮的。这些年，我给你的钱也不少吧？怎么？难道你想把给我的钱都拿回去吗？我告诉你啊，我可不承认你给过我钱啊！这里谁能证明啊？你放心，这些钱我不要了，就当是我为自己的天真和愚蠢买单。能看清你们谁是狗，谁是真朋友，值了。还敢骂老子？现在当外卖狗的人是你，我看你一辈子也就只配当个送外卖的狗。你怎么敢打老子？我真是瞎了眼了，竟然跟你这种人做好朋友。嗯、你不是说要和我买一样的吗？今天我要买这辆车，怎么样？你可以吗？可笑，你一个送外卖的都可以，我还可我还买不起这辆车了。倒是你，别自己吹牛吹大了，被保安赶出去。老公，我哪来的五百万买车啊？好啊，那我们今天就打个赌，谁今天把这辆车给买下来，谁就给谁跪着道歉。好，好啊，赌就赌，你给老子等着。你等着吧，我叫我朋友过来帮我买的。哦，对了，你忘了告诉我，我啊认识了个新朋友，有权有势，人家现在可是万飞集团分公司的总经理。万飞集团，哼，怎么样，吓到了吗？这就是我这个档次的人要交的朋友，像你这种下等人，给我提鞋都不配。你还真是谁有钱跟谁玩啊？不然呢？跟你这个送外卖的玩吗？和你一起当跑腿狗，哈哈哈。红宇，你是真的不顾念我们这么多年的情谊吗？你是真的忘了我们一起从老家出来打拼，一起打工、洗碗、端盘子，再到后来一起创业开公司，这么多年我们都熬过来了。没想到你现在竟然被钱蒙蔽了双眼，变成了现在这个样子。别给我讲什么大道理，我过够了那些穷日子，现在连回忆都不愿意回忆。谁有钱，谁有本事，这就是这个社会的现在的法则，是吗？那我可要看看你这个新朋友到底有多大的本事。谁要看看我有多大的本事啊？哎，马总，您终于来了。就是这个送外卖的臭娘们，她羞辱我买不起这辆车，还说马总弄的坏话，她还打了我一巴掌。嗯，呵，红宇啊，你这小子不行啊，怎么被一个送外卖的还是个女的给欺负了？马总，你有所不知啊，这个臭娘们伶牙俐齿的很，你今天可一定要帮我出这口恶气。万飞集团分公司总经理是吗？是你朋友不讲道理在先。哦
他怎么不讲道理了？这位大哥，你来给我们评评理。我们在这买车，他一定要抢我们看中的车，我们都让给他了，他非得在这不依不饶，是吗？我觉得没有问题啊，抢怎么了？整的跟你们买的钱一样。万飞集团也算是大名鼎鼎的大企业，你作为万飞分公司总经理，我以为你至少能讲点道理。道理？你也不打听打听，在这儿，我们万飞集团说的就是道理。我们万飞集团是本市最大的装修公司，最大的装修公司。说了你也不懂，你个冲锋外卖的知道个屁！哎呀，马总啊，你有所不知啊。这个外卖员啊，以前可是位公司老总的，只可惜现在破产了，沦落成了一个跑腿的。哼，哎呀哈，那曾经还是个大人物呀，人啊要有自知之明，当过老总又怎么了？现在不还是个送外卖的吗？像我这样的人啊，最看不惯你这种穷人，买不起还来车上看车，在这种豪车周围你乱看乱摸。碰坏了，你送一辈子外卖都赔不起。我的事儿不用你操心，马总。他他还要说买这辆车呢。哼，买车？你可别吹牛了。我看你买辆自行车差不多吧。做人要讲点道理。三十年河东，三十年河西，你可别瞧不起所有人。你看什么看？就你现在这样，还有翻身的机会吗？我劝你啊，赶紧和我兄弟道歉。我心情好，我就饶了你。是他不依不饶在先，我凭什么跟他道歉？哎，红玉啊，你可别说，这娘们脾气够硬的，有意思，有意思。<笑>据我所知，万飞集团董事长是万总吧？哎，你这个送外卖的，知道的不少呀。这个当过老总的人就是不一样啊，这都知道。不过，我们万总的名字是你能叫的吗？那我要是说，万总是我一个好朋友呢？不是，我说你个臭娘们儿，你装逼没完没了的是吧？哎，红玉啊，我们都是有身份的人，动什么手啊？是是是，妈的。不，我告诉你，你这个送外卖的，不是什么人都能和我们万总搭上边的。初夏，你没事吧？<笑>你们太过分了！谁让他口出狂言呢？真是不要脸，混成这副德行了，还好意思说和万总这种有实力的人是好朋友？你们真的是一个比一个不讲道理。就你这种下等人，我有什么道理可以讲啊？你们就非得把人分个三六九等吗？穷就不配讲道理吗？你他妈在教育我吗？你算什么东西、啊？就你这种人，我跟你说话都是给你面子，你瞧瞧你什么样子，活了还不如条狗。有你们这样侮辱人的吗？就算我是个外卖员，我穷，你们也不能侮辱我们的人格。<笑>人格。就你们这种垃圾货色，跟我讲人格？看你们一个个穿的人模狗样的，但说的话连畜生都不如。他妈别碰我衣服，碰坏了一辈子都赔不起。就算你们身穿名牌又怎么样？我看你们的良心都被狗吃了。良心？良心值几个钱？良心？你看看你现在这个样子。你是有良心，怎么混成一个外卖员了？<笑>良心，我告诉你，我要是你，我情愿不要良心。现在我他妈只认钱。好啊，说的可真好，希望你们不要后悔。老万。看来你最近混得不错呀，你的手下打着你们万飞集团的名号，在车行里很是猖狂、啊。马总，你看看
这个臭娘们还在这儿装呢。林总，我没太听明白你的意思啊。听不懂是吧？那好，我让你手下和你说。你们董事长万总的电话，你们要不要接一下？谁知道你拿这个号码是不是骗我的？随便拿一个。喂，林总，林总，秘书，秘书，你以为老子这么好骗吗？你随便一个电话就想让我接，你配吗？你真的是不可理喻，刚刚的那一巴掌打掉的是你的前程，而这一巴掌打掉的是你的人生。秘书，董事长，抓紧给我备辆车，我要去趟车行。董事长，什么事这么着急？别问了，抓紧准备，我朋友有难。好的，董事长。我今天倒是看看你怎么样毁掉我的人生。我说林书夏呀，我劝你啊，不要硬碰硬。看在我们这么多年交情的份上，跟我们马总道个歉，这件事就不追究了。你这个臭娘们儿，我告诉你，你现在给我下跪道歉，我考虑考虑，这件事我不追究了。不追究了？这件事情是你们想不追究了就能算了的吗？你们也太天真了，还真以为自己是个人物啊？林初夏，你他妈别不知好歹！你们也太嚣张了。摔出下手机，还敢动手打人？你们知道他是谁吗？竟敢这么对他！我告诉你们，初夏根本没有破产，还在这狡辩呢。马总，别听他的，他们公司的人全都跑了。我看啊，就算是没破产，也是白日做梦。<笑>随便你们，爱信不信。摔我手机是吧？反正你们万总，应该听见我们说话了。你们信不信？他现在着急往这赶呢。我还是第一次看你亲自出马，我这忙的连司机都没落着给你找。林总可是帝豪集团的董事长，我能有今天夺回他提拔，他对我可有知遇之恩呐、啊。如果谁敢动林总，我就要了他的命。还有我们万总会过来，你吓唬谁呢？我告诉你们，如果你们现在跟我道歉，还来得及，我还可以考虑再给你们一次机会。赶紧道歉吧，不然一会儿就来不及了。哟<笑><笑>，我好怕呀！我告诉你，老子长这么大还没给谁道过歉。万总。我看了一下导航，前面堵车，大约还得两个小时。快看看还有别的路线吗？我不管你用什么办法，必须以最快的速度给我赶到上杭。好的，董事长。宏宇，你不是要和我买一样的车吗？刚刚的堵住，还做数吧？马总，我刚刚和这臭娘们打赌，谁要是能把这辆车买下来，谁就和谁跪下道歉。你看这，哼，有意思，马总，你看这臭娘们这么嚣张，你一定要给她一点颜色看看，她肯定没钱，就五百万而已，想想她下跪给你求饶的样子，就很解气。哼，有意思，那这车，那老子就给他这个机会，如果今天你能把这辆车买下来，那我和我的小老弟儿。就给你下跪道歉，好啊，这个是你亲口说的，是我说的怎么样？你可别后悔，你们等着吧。小江，小江是吧？这辆车我要了。嗯、啊，这辆是劳斯莱斯魅影，价值五百多万的，您确定要吗？初夏，你真的要买这辆车啊？你放心吧，看他们那个样子
，我一定要好好给他们点颜色看看。以后啊，那辆车就是你的了，你就等着骑新车吧。不下，刷卡。宏宇啊，这个冲锋外卖的不会真有钱吧？不会的，马总，我最了解他了，他不可能会有钱的。我们啊，就等着看好戏吧。哼。哎，我说你这个店员怎么回事？你怎么这么能以貌取人呢、啊？你看人家是个送外卖的，你就以为人家买不起这五百万的车吗？人家送外卖可能是体验人生啊。哈哈哈哈哈！是是是，马总说的对。小江啊，赶紧去，还在等什么呢？赶紧去刷卡呀！你放心吧，这卡里的钱足够买这辆车了。哼，我说林冲下，都到现在了，你还要强撑到底吗？一会儿啊，卡里刷不出钱来，可有你好看的。我现在有点迫不及待的看别人跟我下跪道歉的样子呀！你们等着就好了，谁给谁下跪道歉还不一定呢。好好想想一会儿怎么收场吧。你们一会儿千万不要耍赖，你们可要为今天的……那我们可真是要拭目以待了。我倒要看看这个臭送外卖的从哪里拿得出来五百万。你们真是不知所谓，到现在惹到谁还不知道呢。一会儿有你们好看的。老子告诉你们，在本市有头有脸的人我都见过，我还真没见过你这号人。哼，你识相点，现在给我道歉，我等下让你舒服一点。口气不小啊！你个小小的外卖员，敢对我们马总指指点点？等下如果你要是拿不出五百万来，就算你下跪求饶也没有用。你想怎么样？我就说你是个骗子，一个外卖员还敢来这里闹事，你玩我呢？这张卡的密码错误，根本刷不出来钱。什么？我到手的单子飞了，真是该死！我就说马总这个臭娘们啊，肯定没有钱。是啊，两位老板一定要给这个外卖员一点眼色看看，没有钱还敢出来装逼，真是碍了两位老板的眼。<笑>怎么样？现在？该是你下跪的时候了吧？没钱装什么死鸭子贼呀？装给谁看？赶紧下跪，叫老子三声爸爸，给老子道歉！初夏，这可怎么办啊？密码错误。对了，这张卡留的是我生日，你赶紧带去刷。你还在这装呢？你以为老子会相信啊？红宇，把他给我摁下。好嘞，马总。侯宇，你干什么？你快放开我！你别把自己下半辈子给毁了。你可真会演啊，林初夏。不信是吧？一会儿等外母来了，你们就知道了。宇威，你把你手机拿来，我打个电话。想摇人是吗？别不自量力了。我们马总在这里还是有一片势力的。侯宇，让他打，我看他是不是能把天王老子给叫过来。去去去，赶紧给我打，真他妈浪费时间。哎，万天奇。你这手下也太过分了吧！哎，林总啊，我马上就到了。你等我到了，你看我怎么收拾你！等着吧，万天奇马上就到。我说你个臭娘们，你玩我呢？还打电话叫我们万总来，我一巴掌扇死你！住手！哎，万总，你怎么过来了？连林总你都敢惹，我看你都活腻歪了。我。李总，实在不好意思，我来晚。没事儿，你能来我已经很开心了，证明你还是把我当朋友的。李总，到底发生什么事儿、啊、了？发生什么？这个马总是你的手下吧？一个集团的分公司经理竟然这么嚣张！老万，你这选员工的眼光该好好改一改了。小马，你给我过来！到底怎么回事？就就打了一个赌，然后，然后
在乎什么？说。然后扇他一巴掌。我操！你好大的胆子！你知道他是谁吗？董事长，董事长，我错了，我不知道他是你的朋友，都是他。他跟我说，林总破产了，我是真的不知道。所以一个送外卖的，你就能欺负是吗？万总，万总，我知道错了，我知道错了。我们集团怎么招了一个你这样的员工？你是怎么当上分公司经理的？万总，万总，我真的知道错了，我再也不狗眼看低了。让你坐在这个位置，就是让你狗仗人势了吗？万总，我真的知道错了，我再也不敢狗眼看低了。睁大你的狗眼，给我好好看看。这位就是我的伯乐，帝豪集团的林总林初夏。没有他，就没有我的今天。